Titanes, ¿cómo está Miguel Arcángel Díaz reportándose? Tenemos un primer vistazo a la nueva película de Thunderbolts, al igual que también salió uno de la película de Capitán América 4, pero en verdad Thunderbolts me emocionó más. Vemos héroes o antihéroes que regresan y este nuevo equipo se formará desde cero y con una misión que todavía no es clara. Pero vamos a revisar ese tráiler y déjame saber en los comentarios cuál de los dos adelantos te gustó más, el de Capitán América 4 o el de los Thunderbolts. Iniciamos con Guardián Rojo, Yelena Belova, Ghost y John Walker en un viaje de carretera. Esta escena del convoy me recordó mucho la escena donde Tony Stark es atacado en Iron Man 1. Guardián Rojo fue parte importante de la película de Black Widow. Sabemos que posee un tipo de suero del super soldado y según él alguna vez tuvo un enfrentamiento con Capitán América. Aunque esto es cuestionable ya que las fechas no coinciden. Después de la película de Black Widow no sabemos qué pasó con él pero supongo que fue reclutado por Yelena Belova. Por su parte, Yelena tuvo una última aparición en la serie de Hawkeye, donde buscaba venganza por la muerte de su hermana, culpando a Ojo de Halcón sobre lo sucedido. Aunque al final arreglan y ella se va, ella es una conexión directa con Alegra, quien hace su aparición más adelante en el tráiler y seguramente Yelena está algo alejada, ya que posiblemente se sentirá usada o engañada al haber recibido información falsa sobre Clint Barton. Y ahora... En lugar de ver a Alegra como una aliada, la ve como una posible enemiga. De Ghost sabemos muy poco, y es probable que se explique que desapareció en los eventos del chasquido de Thanos. Se desvaneció mientras Scott Lang entró al reino cuántico para conseguir una especie de partículas que ella necesitaba, pero el chasquido detuvo cualquier problema que ella hubiera tenido, al menos en ese momento. Aunque no regresó para la batalla final de Endgame, o al menos yo no la vi. Si tú la viste, déjamelo en los comentarios. Con ella no sabemos todavía cuál es la conexión con Alegra, Yelena, Guardián Rojo o John Walker. De este último tuvimos la presentación en la serie de Falcon y Winter Soldier. Obtuvo el suero del supersoldado de los Flag Smashers y terminó siendo un antagonista que justifica sus fines, pero sus métodos son bastante cuestionables. Al final terminó siendo reclutado por Alegra. El carro de Guardián Rojo está equipado con armas de defensa, pero al parecer él no sabe bien cómo activarlas y termina prendiendo una especie de ambiente erótico, que me da un poco las vibras a que él renta esta limusina para algo más que solo transporte. Al parecer Guardián Rojo tiene un negocio de transporte que me recuerda también lo que hacía Logan en su película. Al parecer el auto que tiene es blindado, ya que es muy lento y el convoy los alcanza muy rápido, pero también si es blindado es cuestionable. Yelena los ataca con una pistola, pero creo que todos sabemos que nada puede hacer contra un equipo armado del ejército. Es ahí donde aparece Bucky Barnes, quien es inmediatamente reconocido por John. Él lo conoce como Bucky, ya que lo enfrentó en la serie y Guardián Rojo lo reconoce como Winter Soldier, ya que de esa manera él lo conoció. O al menos eso creo. Menciona que él es muy cool y en esta escena Bucky se luce, de verdad se ve cool. Primero les quita el convoy de encima. Ataca a uno de los carros y después se empareja con el segundo quitándole el arma a uno de los soldados, muy al estilo de Terminator. Engancha el carro dejándolo boca arriba. Me gusta este nuevo look de Bucky. Ahora va por nuestros antihéroes, usando una referencia a la película donde vimos por primera vez al soldado del invierno, haciendo que el auto también quede inmovilizado, llevándose a nuestros antihéroes a la Torre de los Vengadores, antigua Torre Stark. Vemos lo que antes fue el bar de Tony Stark y aunque hay algunos cambios en este lugar, es donde Tony tuvo su conversación con Loki. Alegra hace alusión a las grandes batallas que se llevaron a cabo en este lugar. Y esto es una gran referencia a la batalla del 2012. También dice que no fue barato comprarla, dándonos a entender que tiene mucho poder adquisitivo. En esta escena vemos un miembro más del equipo, Taskmaster, con una máscara nueva que se asemeja un poco más a los cómics. Después de esto vemos un poco de lo que estuvieron haciendo nuestros antihéroes. Yelena trabajaba como espía o mercenaria, creando caos, y seguramente trabajando para Alegra en varias misiones. Pero en algún momento, muy posiblemente con lo que pasó con Clint Barton, decidió que ya no trabajaría más para ella. Bucky trató de regresar a su vida en la ciudad, pero sería difícil no volver a trabajar también, ya sea para el gobierno o como una especie de justiciero ayudando a los necesitados de vez en cuando. Pero de él vamos a hablar más adelante. Guardián Rojo le pregunta qué tipo de suero tiene 
y él le dice que el regular de Hydra. El guardián rojo contesta que es fancy, como de lujo. Ya sabíamos que estos dos tienen suero del super soldado, pero todas las fórmulas creadas han sido a base del suero que obtuvo Steve Rogers. Ese podría ser considerado como el original. Los otros son genéricos. Guardián Rojo es el único que no ha trabajado con Alegra y seguramente será el más divertido del equipo. Él está loco por demostrar que es un héroe ruso incomprendido. Alegra no lo conoce. John Walker seguramente también trabajó algunas misiones para Alegra. Ghost y Taskmaster también podrían haber sido reclutadas por ella, pero en algún momento decidieron alejarse. Es por eso que Alegra trajo a Bucky para reunirlos, o tal vez Bucky está trabajando por su propia cuenta. Por cierto, John ahora tiene un nuevo escudo, el que parece estar muy maltratado, pero es algo resistente y aunque el color se está borrando, parece que trató de imitar al del Capitán América. Podemos ver una especie de fortaleza encima de una montaña, seguramente ahí es donde la misión se llevará a cabo. Hay momentos en que los veremos enfrentarse unos a otros, ya que aunque formarán un equipo en realidad no son amigos. Ahí hace su primera aparición Bob Reynolds. Ellos no lo reconocen y posiblemente tú tampoco. Bob en los cómics es Sentry, una especie de héroe que fue muy popular en sus buenos tiempos, pero que debido al ser que vivía en él, llamado Boyd, tuvo que ser borrado de las memorias de todos. Incluso él olvidó todo lo que vivió en sus años gloriosos, dejándolo como un perdedor y adicto con una vida complicada. Él también tuvo una especie de suero del super soldado, pero esta es la más poderosa que ha existido. Y ya que el mismo Sentry es tan poderoso, es un peligro para el mundo. En la película, posiblemente él sea muy fuerte y tal vez necesiten acabar con él, por eso es que los Thunderbolts fueron reclutados. En la siguiente escena vemos cómo Bob ha recibido múltiples impactos de bala. Su ropa está con agujeros, pero su piel nos deja ver que no muestra signo de daños. Posiblemente más al final nos damos cuenta cómo el grupo se ha vuelto más unido. Vemos un Bucky heroico, ayudando a desconocidos y aliados. Al parecer el nombre del grupo es dado por Guardián Rojo, pero no es aceptado por los integrantes. Y es que en los cómics el nombre existe, y el grupo también, pero en el caso del UCM parece ser que será temporal, o una de dos, el grupo se disuelve o evoluciona a ser algo más, pero con diferente nombre, en lugar de Thunderbolts posiblemente se llamarán Dark Avengers. Muchos se preguntarán cómo el equipo fue reunido, y es que en el avance pasado se da la respuesta. Yelena, John Walker, Ghost, Taskmaster fueron enviados a la fortaleza donde está Bob. Posiblemente esta es una prueba para ver qué tan fuerte es Bob, pero ellos terminan liberándolo. Es probable que en la escena del auto, Bob ya haya escapado y ellos tengan que unir fuerzas con Bucky para encontrarlo. Pero no solo eso, también para enfrentar a Allegra, quien está detrás del experimento, y detrás de ellos también. Aunque terminan llegando a Nueva York a enfrentarla. La razón por la que el convoy los persigue es porque liberaron a Bob. Me voy a aventurar a decir que él está con ellos en la limusina de Guardián Rojo. Bucky sabe de los planes de Alegra, se ve que la ha vigilado por algún tiempo de cerca. Ella está viviendo la mejor parte de su vida, tiene poder, un equipo de mercenarios a su disposición y la ex torre de los Vengadores. ¿Qué más puede pedir? El tráiler no da más detalles sobre Bob, pero sabemos que tendrá su traje y ya nos dieron vistazo al broche de su cinturón. Así que el poderoso Sentry está llegando al UCM. Estaré pronto subiendo un video sobre él, su historia y cómo se volvió tan poderoso. ¿Pero qué opinan titanes? ¿Les emociona la película de Thunderbolts? ¿O deberíamos de llamarlos los Dark Avengers? Los leo en los comentarios. Look at you. So adorable. Y recuerden titanes, tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Hulkeate. Hulkeate.